नमस्कार दर्शक मित्रों कृषि ने लगती विविध महिती सभर एवं अपना सौ मन गमता कृषि दर्शन कार्यक्रम में हूँ हिरल चतुर्वेदी आप सौ आकारु छु मित्रों शाक भाजी जो आप बात करिए तो शाक भाजी पाको मानव आहार में अगत्य ना भाग भजवे शाक भाजी दैनिक आहार में पोषक तत्वों की भरपूर एक खूबज महत्व अंग है केव रीते शाक भाजी में अपन ने मित्रों विटामीन ए सी बी सिक्स ई फॉलिक एसिड लो तत्व और मेग्नेशियम जो तत्वों मे आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप विषय राखो शाक भाजी की खेती में वैज्ञानिक अभिगम आ विषय अंतर्गत आज अपने विस्तृत महिति मार्गदर्शन अपना कार्यक्रम में उपस्थित था डॉक्टर आर आर आचार्य साहेब संशोधन वैज्ञानिक मुख्य शाक भाजी संशोधन केन्द्र आनंद कृषि यूनिवर्सिटी आनंद खाते हाल फरज बजा तो चलो मित्रों आचार्य साहेब ने मिली और शाक भाजी की खेती में वैज्ञानिक अभिगम आ विषय अंतर्गत महिति मेलवी कार्यक्रम की शुरुआत में सौ प्रथम आप स्वागत है नमस्कार नमस्कार डॉक्टर आचार्य साहब आप जो आप वैज्ञानिक अभिगम एम खास कर शाक भाजी बात कर गुजरात राज्य की बात करिए तो मुख्यत्व क्या क्या शाक भाजी वावेतर थाय विषय बात करो सरस गुजरात राज्य अंदर आप जो जुए तो जो मुख्य पाक है एनी अंदर रींगण मरचा टाटा और भींडा आज पाक है ये खास मुख्य पाक है आ उपरांत गुजरात राज्य अंदर पांदरावाड़ा शाक भाजी वेलावाड़ा शाक भाजी जेनी अंदर गलका तुरिया दूधी परव टिंडोरा आ बदा पाकों सवेश थी जाए ये उपरांत कठोल वर्ग शाक भाजी है ये आंदर वत्ता ओछा प्रमाण में आप वतर करें खास जो जुए तो जो कंदमूल पाक है बटेका डूंगी सूरण हलदर आदू आवा बदा जो पाक है एवं लगभग तीस थी पात्रीस जटला पाक है ये वत्ता ओछा प्रमाण में अंदाजी छ लाख हेक्टर जटला विस्तार की अंदर आप गुजरात में उत्पादन तो आपनी दृष्टि कई कई बाबत उत्पादन मैं आर्थिक रीते फायदा तो आप शु कहो खास कर जय शाक उत्पादन तो आप शाक खेती पद्धति अपना अंदर खास वैज्ञानिक अभिगम जो है ये आप खास अपनाव जीए और तो ज आप एर महत्तम उत्पादन आप लई सकी जय आप आर्थिक रीते अंदर वर्तन लेव हो तरह खेड मित्रों खास बे बाबत एनी अंदर खास महत्वनी है कि एकम विस्तार में वारे में वारे उत्पादन मेलवु अपनी पास जो उपलब्ध सामग्री और जो साधनों से महत्तम रीते अपने जो उपयोग करिए तो आप उत्पादन लई सकी जय एकम विस्तार में वारे उत्पादन लेवा जो जैसे बात आए तर आप खास जुए कि सुधारेली संकर जातो है एनज आप उपयोग करव जो कारण के उत्पादन की अंदर सुधारेल संकर जातो है एन वीस पच्चीस टका जो उत्पादन की अंदर फाड़ो रहे साची बात कही साहब आपे परंतु पीछे मन में एक प्रश्न उद्भवे कि जो हूँ कोई शाक भाजी वतर करती हो तो मैं खास कर जातनी पसंदगी में बहुत काड़ी राखी जी आप डॉक्टर छो ऊपर घना वर्षो थी आ फील्ड में काम करो छो तो आप मैंने सलाह आपो कि हूँ जातो पसंदगी के करूँ जेना मैं फायदो थे तो आप शू कहो खास तो बराबर है क्योंकि के जातो पसंदगी करी ये खूबज एक एक एर गट्स मांगी ले तो एक आ विषय है कारण के अतर बजार अंदर एटली बड़ी जातो है तो ये जातो ने अपने केम पसंदगी करी ये खूबज अगत्य है तो जय आप जातनी पसंदगी जय अपने जय अपने जातनी पसंदगी आप जय करता हो तरह खास कर आप जमीन प्रकार आबोहवा अपनी पास जो पियतनी व्यवस्थाओ है एने ध्यान में राखी जो आप जातनी पसंदगी करे तो जर महत्व उत्पादन लई सकी अरे जय आप जात पसंदगी थाय तरह जो बजार की मांग आधारित के अंदर ग्राहकों की अंदर मांग के भी एने पर आप खास अंदर ध्यान में ले जी जय आप जातनी पसंदगी करता हुई तरह ये रोग और जीवात सामें थोड़ी प्रतिकारक शक्ति धरावती हो जात खास पसंद करवी जी ऊँची गुणवत्तावाड़ी हो उपरांत जय आप ट्रांसपोर्टेशन एक जगह थी बीजी जगह मोकलवा थाय लाबो समय सुधी टकी सके ये प्रकार की जो आप जात पसंद करिए तो आप आर्थिक फायदो आप लाइ सकी साहब घनी वक्त निष्णत कहता हो कि सुधारेली जात ना उपयोग करो शाक भाजी जो आप बात करिए तो यी पाकों की अंदर सुधारेल जातनी एना विषे थोड़ी विस्तृत महिति आप खास कर जय आप सुधारेली जातों की बात आए तो आप नेशनल लेवल पर एट के राष्ट्रीय कक्षाएं लगभग साढ़े चार सौ जटली जातों से चौवीस जटला शाक भाजी पाकों की अंदर आ साढ़े चार सौ जातों आपेली है अमरे आणंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अंदर पर चौवीस जटली जातों से ओगनीस पाकों की अंदर आपेली है 
तो एटली बड़ी जो चौबीस प्रकार की जातों से आप जो थोड़ी बात करिए तो मरची जो आप बात करिए तो मरची अंदर जे से जात है एनी अंदर शाक भाजी मरची एक एक सौ एक नंबर पची शाक भाजी मरची एक सौ अगियार नंबर आ उपरांत शाक भाजी मोड़ा मरचा एक सौ एकत्र नंबर अने एक बहुत तीखा प्रकार की जात है कि एक खूब तीखी है एने तर आप गुजरात शाक भाजी मरची एक सौ एक नंबर अने उपरांत आप ताजेतर में हम एक हाइब्रिड जात बहार पड़ेगी कि गुजरात शाक भाजी शंकर मरची एक ये एक खूब सारी जात है और हाल ने अंदर ज आप एक मोड़ा मरचा की जात बहार पड़ेगी है कि गुजरात शाक भाजी मोड़ा मरचा एक सौ एकत्र नंबर अपने कांकड़ी ने जम खाई शक ए प्रकार की ए मोड़ी जात आप बहार पड़ेगी बीजा जो पाकों की बात करिए तो रींगण की अंदर आप अलग अलग सैगमेंट वाइज ना लांबा गोल लीला एव अलग अलग जो प्रकार से सैगमेंट वाइज पर आप घनी बड़ी जातों बहार पड़ेगी है एम जो खास कर आप सुधारेली जात ने बात करिए तो गुजरात लमगोल रींगण एक और गुजरात आणंद लमगोल रींगण बे आ लमगोल रींगण एक नंबर की जो जात है ये काला कलर की थोड़ी थाय मोटी साइज की थाय आज बे नंबर की जो जात है ये ए पिंक कलर नी, थोड़ा गुलाबी कलर की थाय सेज मोटी थाय आ उपरांत आप रींगण अंदर हाइब्रीड जात घी बड़ी आपेली है एनी अंदर गुजरात संक शंकर हाइब्रीड एक ये एकदम ना रींगण थाय डी टू भूरा कलर हो त्यारबाद एक बीजी जात आपेली है गुजरात शंकर हाइब्रीड शंकर रींगण बे नंबर ए जात पर सेज मोटी साइज की थाय गुलाबी कलर ये रींगण होाजेतर अंदर ज गुजरात आणंद शंकर रींगण त्र नाम एक जात बहार पड़ेगी है ये जात है लाबी थाय काला कदी हो जाबे आ रीते बेन आप घा पाक है यनी अंदर अलग अलग जातों पड़ी है भीडा अंदर अपनी पास खूब सारी एक जात है ये गुजरात आणंद भीडा पांच एज प्रकार कांकड़ी कोलू सकटेटी ए बदाज अलग अलग पाकों की अंदर आप घनी बड़ी जात अपने बहार पड़ेगी मित्रों आप जो रहा कृषि दर्शन कार्यक्रम अत्य बात कर रहा है शाक भाजी की खेती में वैज्ञानिक अभिगम अत्य समय थे नानकड़ा विराम मे विराम बाद बीजेतर तर आप जो सामान्य बात करिए तो एक हेक्टर विस्तार में सौ गुंठा जमीन अंदर जय वतर करवा तो अलग अलग पाक है एनी अलग अलग प्रमाण अपने बीज है आप जो बात करिए तो मरची अंदर साढ़ी सात सौ ग्राम जटलू जो बीज आप वतर करिए धरूवाड़ी तैयार करिए तो एना एक हेक्टर जमीन आप रोपाण कर रीते जो रींगण की बात करिए तो रींगण की अंदर साढ़े तरह सौ चार सौ ग्राम बीज है ये एक हेक्टर जमीन मैं एट्ल के सौ गुंठा जमीन पूरतू है टमेटा बी है ये थोड़ा हल्का हो वजन में थोड़ा ना हो हल्का होटे बीन प्रमाण ओछू जो है दौड़ सौ बसो ग्राम आप टमेटा बीज हो तो एक हेक्टर वतर मैं आप पूरतू है ये रीते आ बदा जो पाक है ये धरूवाड़ी करवा जैसे डायरेक्ट जो सोविंग कर देना है डाय दाखला तरीके भीडा तो भीडा ने जो ओरी ने करवा तो दस ठीक बार किलो जटल आप बीज की जरूरत हो जो आप थाणी ने करिए तो सात थी आठ किलो बीज है ये थाणी ने अपने अंदर पूरु कर कठोल वर्ग ने अपने जो शाक भाजी पाक है एनी अंदर थोड़ा दर की जरूरत है एट कठोल वर्ग में जो तुवेर है चोली है आवा बदा जो पाक है एम बार पंदर किलो जटलू अपने बीनी जरूरिया पड़ती हो बराबर है साहब जम आप धरूवाड़ियों की बात करी ए मन में प्रश्न उद्भव कि घना बदा शाक भाजी पाक एवं है कि जमा धरू तैयार कर फेररोपणी कर तो धरूवाड़ी आप शू सलाह आपसो मैं कई कई बाबतों की काजी राखी जी खेड मित्रों आप जाए कि जे ना बीज है कि जे खूब ना बीज है ये एना जैसे आप वतर करवाय अपने पेला धरूवाड़ी करव पड़े आवा बीजनी अंदर आप जो बात करिए तो रींगण मरचा टमेटा कोबी फुलावर आवा बदाय डूंगरी आज बदा पाक है ये बदा पाकों आप धरूवाड़ी तैयार करव पड़े तो धरूवाड़ी जैसे आप जमीन अंदर धरूवाड़ी करवाय सामान्य एक एवं एक निम है 
કે આપણે જો સો ગુંઠા એટલે કે એક હેક્ટર વાવેતર કરવાની થાય તો એક ગુંઠાની અંદર આપણે આ ધરુવાળીઓ જો તૈયાર કરીએ તો એની અંદર આપણે વધારે એ બધી જમીનની અંદર આપણે પૂરું કરી શકાય છે હવે જ્યારે આપણે ધરુવાળીઓની જમીન પસંદ કરવાની થાય તો એ જે જમીન છે એ પાણી ભરાઈ ન રહેવી હોવી જોઈએ અને આ જે જમીન છે એની પર એકવાર સોઇલ સોલરેશન કરી દેવું જોઈએ સોઇલ સોલરેશન તો એક પદ્ધતિ એક છે કે એમાં ટ્રાન્સપરન્ટ જે પારદર્શક પ્લાસ્ટિક છે એ પ્લાસ્ટિક પાથરી અને એની અંદર જો એ સોઇલ સોલરેશન કરવામાં આવે તો એ નિંદામણ અને જે એની અંદર જંતુનાશક જંતુઓ જે છે એ બધાનો નાશ થઈ જાય છે તો આ રીતે જે જમીનની અંદર ધરુવાળીઓ કરવું છે એ જમીનને સોઇલ સોલરેશન કરી અને પહેલાં જમીન આપણે તૈયાર કરવી જોઈએ હવે જ્યારે આપણે ધરુવાળીઓ તૈયાર કરવાનું થાય ત્યારે પહેલાં પહેલી પદ્ધતિ આવે છે ગાદી ક્યારાની સામાન્ય રીતે સપાટ જમીનમાં ધરુવાળીઓ તૈયાર ન કરતાં ગાદી ક્યારાઓ કે બેથી સવા બે મીટરના પહોળાઈના ગાદી ક્યારાઓ જો આપણે તૈયાર કરી અને એની અંદર જો આ ધરુવાળીઓ કરીએ તો એ ધરુવાળીઓ આપણે વધારે તંદુરસ્ત મેળવી શકીએ છીએ ગાદી ક્યારા બનાવ્યા પછી પણ એની ઉપર જ્યારે બીજ છે એ પૂંખી ન દેતા પૂંખી નહીં નાખવાનું એની અંદર લીટી પાડી અને જો વ્યવસ્થિત રીતે વાવેતર કરવામાં આવે તો આપણે એ એ એની અંદર વધારે ને વધારે છોડવાઓ આપણે મેળવી શકીએ છીએ હવે જે નવી જે એક લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીમાં આપણે આવ્યું છે કે આ બીજ ખૂબ જ મોંઘું થતું જાય છે પણ હમણાં તો જ્યારે આટલા બધા મોંઘું બી હોય છે તો એને પ્લગ ટ્રે નર્સરીમાં કે એ એકસો આઠની ટ્રે આવે છે એ રીતે અલગ અલગ ખાનાવાળી ટ્રે આવે છે તો આ ટ્રેની અંદર એનું જે મટીરિયલ છે એ બધું પુરાણ કરી અને એ પ્લગ ટ્રે નર્સરીની અંદર જો ધરુવાળીઓ કરવામાં આવે તો આ જ્યારે મોંઘા બીજ છે એ મોંઘા બીજની એની અંદર એની અંદર સારામાં સારો વધારે વધારે ઉગાવો મેળવી શકાય છે અને એને જ્યારે આપણે ફેરવપણી કરવાની થાય છે ત્યારે જો પ્લગ ટ્રેથી આપણે જો ધરુવાળીઓ તૈયાર કરી હોય તો આપણને એ વધારે એની અંદર ઇઝી પડે પડે છે પણ સાહેબ જેમ આપણે વાવણી કે ફેરરોપણીની તમે વાત કરો છો તો એમાં મારે કેટલું અંતર રાખવું જોઈએ તો આપ શું સલાહ આપશો ખાસ કરીને પણ જ્યારે વાવણી અને એની એને જ્યારે અંતર કરવાની જ્યારે વાત આવે તો એ અલગ અલગ પાક છે અને અલગ અલગ જે આપણી જમીન છે આપણી પાસે સાધનો કયા કયા છે એની પર ખાસ એ આધાર રહેતી હોય છે બરાબર તો આ જે પાકની જાતો છે એની પર ખાસ આધાર રાખે પણ જ્યારે આપણે પાકની વાત કરીએ તો જો આપણે રીંગણનું જ્યારે આપણે ફેરોપણી કરવાની થાય ત્યારે રીંગણનું અંતર છે એ નેવું બાય પંચોતેર સેન્ટીમીટરના અંતરે એટલે બે ચાસ વચ્ચે ત્રણ ફૂટ નેવું સેન્ટીમીટર એટલે ત્રણ ફૂટ જેટલું અંતર બે ચાસ વચ્ચે રાખવું જોઈએ અને ચાસમાં જે છોડવાઓ વાવીએ છીએ એ દરેક લાઇનની અંદર પંચોતેર સેન્ટીમીટરના અંતરે આપણે વાવવા જોઈએ તો આ જ રીતે જ્યારે ટમેટાનું જ્યારે આપણે વાવેતર કરવાનું થાય તો ટમેટાની અંદર બે પ્રકારની જાતો હોય છે અનિયંત્રિત વૃદ્ધિવાળી જાત અને નિયંત્રિત વૃદ્ધિવાળી જાત જ્યારે અનિયંત્રિત વૃદ્ધિવાળી જાત કે એ એ વધારે ફેલાય છે તો એના માટે આપણે વધારે અંતરની જરૂરિયાત પડતી હોય છે તો હવે જ્યારે અનિયંત્રિત વૃદ્ધિવાળી જાતો જ્યારે આપણે વાવતા હોય ત્યારે એનું આપણે વાવેતર છે એ પંચોતેર બાય પિસ્તાલીસ અંશના સેન્ટીમીટર આપણે એનું વાવેતર કરવું જોઈએ એ જ રીતે આપણે જ્યારે મરચીનું વાવેતર કરવાનું થાય તો મરચીનું વાત છે એ સાઠ બાય સાઠ સેન્ટીમીટરના અંતરે વાવેતર કરવું જોઈએ એટલે બે ચાસ વચ્ચે પણ સાઠ મીટર એટલે બે બે ફૂટનો ગાળો રાખવાનો અને જે ચાસની અંદર બે છોડ છે એના વચ્ચે પણ આપણે બે ફૂટ જેટલો ગાળો રાખીને વાવેતર કરીએ તો એકદમ વિસ્તારમાં વધારે વધારે છોડ મળે છે અને આપણને વધારે વધારે મહત્તમ ઉત્પાદન મળી શકે છે મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છો કૃષિ દર્શન કાર્યક્રમ અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે શાકભાજીની ખેતીમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અત્યારે ફરીથી સમય થયો છે જ્ઞાનકડા વિરામનો મળે વિરામ બાદ વિરામ બાદ ફરીથી આપનું સ્વાગત છે મિત્રો આપ જોઈ રહ્યા છે કૃષિ દર્શન કાર્યક્રમ ને અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે શાકભાજીની ખેતીમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ સાહેબ હવે આવે છે વાત ખાતરની ખાસ કરીને ઘણી વખત શું થાય વધારે ઉત્પાદન મેળવવાના ચક્કરમાં વધારે પડતું ખાતર કેટલાક ખેડૂત મિત્રો વાપરી લેતા હોય છે આપના તરફથી મારે જાણવું છે કે ક્યારે અને કેટલું ખાતર શાકભાજીના પાકોમાં વાપરી શકાય તો આપ એના વિશે માહિતી આપશો જેમ આપણે ખાવાની જરૂર પડે છે એમ છોડને પણ ખોરાકની જરૂર પડે છે એટલે જ્યારે આ ખોર છોડને જ્યારે ખોરાક આપવાની વાત થાય ત્યારે અત્યારે જે બે પદ્ધતિથી આપણે એની અંદર શાકભાજીની ખેતી પદ્ધતિ છે એ બે પદ્ધતિથી આપણે એવું સામાન્ય રીતે કરતા હોય છે કે એક સજીવ ખેતી કરતા હોય છે અને એક રાસાયણિક ખેતી કરતા હોય છે તો જે સંજોગોમાં આપણે જ્યારે આપણે શાકભાજી છે એ સજીવ ખેતીથી આપણે જ્યારે એનું વાવેતર કરવું હોય ત્યારે એ એની અંદર સારું કોવાયેલું છાણિયું ખાતર વર્મી કમ્પોસ્ટ વર્મી વોશ આ રીતે જે બધા જે સજીવો છે એ ઓર્ગેનિક જે
वीस ठीक पच्चीस टन जटलू खोवायेलू छाणियु खातर एनी अंदर खास आपव जीए बराबर जय आप रासायणिक खातर की खेती करी कम के अंदर अपने वे उत्पादन मलत हो सामान्य रीते तो जय रासायणिक खातर की खेती करवाए तरह दर वर्षे वीस ठीक पच्चीस टन छाणियु खातर तो आप एनी अंदर पूरव जीए ए उपरांत जय रासायणिक खातर अपने बात थाय तरह अलग अलग जो पाक है ये जात अने पाक प्रमाण अलग अलग बात हो तो सामान्य आप जो रींगण की बात करिए तो रींगणनी अंदर सौ किलो नाइट्रोजन पचास किलो फॉस्फरस और पचास किलो पोटास आप एर आप जय हाइब्रीड रींगण वाला हो तरह बसो किलो नाइट्रोजन आप जय आ रासायणिक खातर आप जय बात आती हो तरह सामान्य एक एन निम है कि फॉस्फरस और पोटास है ये पूरेपूरु आप पायानी अंदर आप जयरे अपने फेरोपणी कर पेला ज पायानी अंदर आपने वावेतर करते जास में उड़ी देव जी और जे नाइट्रोजन जो अर्धो नाइट्रोजन वे एने एक महीना बाद एक के बे पूरती खातर तरीके अपने एने आप जी आ रीते जो बदाज अलग अलग पाक है यनी अंदर अलग अलग प्रमाणनी अंदर अने जात प्रमाण जो सामान्य रीते भीडा जो आप बात करिए तो यनी अंदर सौ किलो नाइट्रोजन पचास किलो फॉस्फरस और पचास किलो पोटास ए रीते अपने अंदर खातर आप जरा कठोल वर्ग शाक भाजी है कि भाई तुवेर है चोली है गुवार है एने खातर प्रमाण ओछू जी एनी अंदर वीस किलो नाइट्रोजन और चालीस किलो पोटास एटलू पूरत है एट एने खाली अपने पाया में आपी दिए तो त्यार पी एम खातर की जरूरियात सामान्य रीते रहती नहीं बराबर तो आ रीते जो जड़ूसियस एन खूबज कालजीपूर्वक जो उपयोग कर तो ज आप एकम विस्तार में नफो मेरी सक बराबर है साहब मार अंत में पियत विषे महित जो है खूब टूंक में आप जवाब आप पियत मे शू व्यवस्था करवी जो पियतनी जय बात आए तो पियतनी अंदर आप निकपाला पद्धति थी पियत करे तो जय आप निकपाला पी पियत थी पद्धति थी आप जय पियत आप तो अपनी पास जो पानी की जयरे ए जरूरियात है ये खास कर जमीन और ऋतु पर खूब आधारित हो जो अलग अलग ऋतु की बात करिए तो उनांदर आप ओछा समय में दस ठी आठ थी दस दिवस अंतरे आप पियत आप जो शो ऋतु हो तो बार से पंदर दिवस अंतरे आप पियत आप हाल में जो नवी टेक्नोलॉजी है कि ओछा पानी जो वे कारण के पाक ने ये पानी की जरूरियात नहीं भेज की जरूरियात है एट्ले आधुनिक पद्धति है कि भाई टपक पियत पद्धति है मलचिंग पद्धति है एने थी जो आप करे तो ओछा पानी अपने वारे विस्तार ने कवर कर सकी है आप जमीन है एन आप ओछा मछो बगाड़ थे ए उपरांत जो उत्पादन थे एनु सारी गुणवत्तायुक्त अपने उत्पादन आम तो साहब एट सरस विषय है कि एम थे कि हजीप घा बढ़ा प्रश्नों पूछी लीए पर समय की मर्यादा है आप अटकव पड़ से डॉक्टर आचार्य साहब आप आणंद पधार अमरा दर्शक मित्रों ने शाक भाजी की खेती में वैज्ञानिक अभिगम अंतर्गत जो महिति आपी त बदल अमदावाद दूरदर्शन केन्द्र वती तथा अमरा तमाम मित्रों वती हूँ आपको खूब खूब आभार मानु नमस्कार नमस्कार मित्रों आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर आर आर आचार्य साहेब पास की शाक भाजी खेती में वैज्ञानिक अभिगम विषय अंतर्गत महिति मेरी मेवेली महिति भरपूर उपयोग कर सफलता मेवो शुभेच्छा फरी मड़ीशू एक नवा विषय साथ त्यादी रजा आपसो नमस्कार